1975 সালের 15 আগস্ট বিশ্ব ইতিহাসে রচিত হয়েছিল সভ্যতার মর্মান্তিক হত্যা যজ্ঞের চরম কলঙ্কময় ঘটনা যে নেতার জন্ম না হলে বাঙালি জাতিসত্তার বিকশিত হওয়ার নির্ভার ক্ষেত্র রুদ্ধ হয়ে যেত এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অসম্ভব ছিল তাকে প্রায় সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে এই দিন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অপশক্তির কঠিন কূটচক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন মহাকালের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাল সবুজের পতাকার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার সৎ ও সাহসী ভূমিকা নিয়ে যখনই ঘুরে দাঁড়ানোর কর্মপন্থায় স্থির করে দেশের সার্বিক উন্নয়নকে অদম্য শক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই তাকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে পুরো জাতি রাষ্ট্রকে বিশাল সময়ের প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে নেয়ার সকল অপকৌশল অবলম্বন করেছে সেনা সৈর অপশাসন বাঙালির বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব চিরঞ্জীব তার কোনো মৃত্যু নেই যতই দিন কাল সময় মাস বছর অতিক্রান্ত হবে বঙ্গবন্ধু অধিকতর বেশি ইতিহাস সমৃদ্ধ হবেন শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্ব ইতিহাসে নবনবতর অধ্যায়ে আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা সহ তার পরিবারের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা এবং নানা চক্রান্তের ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয়েছে আগস্ট উনিশশো চলচ্চিত্রটি মূলত পনেরোই আগস্ট সারাদিন এবং ষোলোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফন পর্যন্ত বিভিন্ন সত্য ঘটনা ইতিহাসের আলোকে আমরা আগস্ট উনিশশো চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ধন্য শোষণ থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন ছিল বোনা মুজিব এক জনা শেখ মুজিব এক জনা যেমন খাটি ওঠে আরো খাটি সোনা লক্ষ কোটি জনের ভিড়ে মুজিব একে জনা শেখ মুজিব একে জনা আমার 
People have come up to us and said, we are eating leaves, we are starving, we have no food, we're not getting it from anywhere, um, quite close to Dhaka. Why should this be so? You see, that is the, you can, some of the places this happens, but uh, we have our open free kitchen everywhere. The people are welcome to come there. And they have come. And we have our camps, still we have not closed our camps. I asked him whether he thought life had been unfair to him. I don't think so. Because I have suffered for a cause. And uh, in return, I have got love and affection of my people. I'm happy today. Now Bangladesh is an independent sovereign state. मुनाजा उठल বুকের মধ্যে কেমন জানি হাহাকার করে উঠলো এমন কেন হলো বুঝলাম না বাইরে যাওয়ার কাজ নাই যাই নামাজে বসে নফল নামাজ পড়েন মসজিদে গিয়ে একটু বসি বিবি জান দেখি মনটা শান্ত হয় কিনা পরে যাইম ফজরের আজান হোক ইমামতির জন্য যাইম ততক্ষণে ঘরে বসে নফল নামাজ পড়তে থাকেন আমি ওযু করে আসতেছি একসাথে বসে নফল নামাজ পড়ব ঠিক আছে जाओ 
তাকে বলো তিন পদাতিক ব্যাটালিয়ান নিয়ে দ্রুত মুভ করে তাদেরকে প্রতিহত করতে ইটস মাই অর্ডার আমি সাফায়েদকে ফোন করছি স্যার
Major Rashid, what happened? We have killed Sheikh Mujib. What? We have taken over the control of the government under the leadership of Khandukar Mustaq. Apni ei muhurte amader biruthe kono action ei jaben na. Kono palta bebostha niyama nei. Griho juthe ruska ni dia. Wait. Hello? Hello? Hello, Shafaid? Sir. Do you know who the president of the president is? Sir, I don't know what to do. 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 Sheikh Mujib and all his gong has been killed. Army has taken power. Clear. Stand step. Stand step. Better a shop guru choose kuladibi. I'm here to better a bhashan dibo. Ja, ja. Agi sir, agi sir. On guard. Sir, sir. Stand guard. I like it. Good. Hey, to ship ke unno staff ko thay. Agi, agi sir. Bhashan me sir. Hey, chal tar. घोषणा जो रेडियो ना सुनते तोदर क्यों तोदर बापेर कैसे पढ़े दो हमें सर मेरे बुरे प्रेरण के अंदर जॉनसन से इजना ऑन कर ले आप लोग ऐसे घोषणा दिले हो शेर रेडियो तेज़ होना जावे ना शाम पर चलावे ना कि कोर्ट तो हमें शरा बोल मेरे बुरे प्रेरण के अंदर शिफ्ट नीचे चक्कर दिए ट्रांसफीटर स्विच ऑन कर ले आप लोग ऐसे Hello. Lutif, boy. 
I'm proud of. Bahu, press. Shek Mujib ki hota karo hoye chhe. Army officer ra, shabam ma shamle asin. Abhi transferer switch on kore den. Ona ra koshore thebe radio the. Aishala, tu ki pagol hai ya sish? Tu ke po abnaar hai maayat pure pagla karo the pade. Rote, be serious. Ona ra, shamle asin. Ona ra kono koshore thebe radio the. Transferer switch on kore dao. Aay kutta. मेजर डालिम बोल सैराचार शेख मुजिब के हत्या खार मुस्ताक अहमेद नेतृत्व सें बाहन क्षमता दखल कर दंड माथाय निल जूनियर अफिसार्सरेडी वार्क इट आउट We want your support and leadership. Hmm. If you want to do something, you junior officers should do it yourself. If it is a success, then come to me. If it is a failure, then do not involve me. शेख मुजिब के जीवित रेखे सरकार परिवर्तन करा सम्भव नये कि सर हमें धरे नेब आनी संगे आ लेट्स गो आउटसाइड दें टक प्रेसिडेंट इज डेट सो व्हाट Vice President is there. Get your troops ready. Uphold the Constitution. Hmm. Shafiul, yes sir. Next 15 minutes sir, मध्य प्रेसिडेंट बेहतर भवन आज में, sir. तुम्हारा शवाई तोड़ी थक बे, yes sir. प्रेसिडेंट आशा शादा शादा आम्रा था के गार्ड ऑफ बनार दिवो, sir. Clear, right sir.
मायरा फेल सेंा बाहर जो अफिसारे बिुदे जा सामने আমি তো অফিসের দিকে মুখ করে অলরেডি দুটো ট্যাঙ্ক বসে আছে স্যার তার মানে কি স্যার উনারা রেডিও স্টেশন উড়িয়ে দেবার প্ল্যান করেছে স্যার স্যার আমরা বাসব তো স্যার আমি জানি না আলী আমি জানি না শুনতে পাচ্ছে ওরা তো আর্মি অফিসারদের কিল করছে অলরেডি নাকি ভরে বঙ্গবন্ধু সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে হত্যা করেছে স্যার স্যার রকি ভাই নাকি কিছুই করতে পারছে না ওরা নেই তিন নম্বর স্টুডিওতে দেখি রকি ভাই নি দুজন ডেপুটি লিডারকে অ্যারেস্ট করে রেখেছে ওরাও সারেন্ডার করেছে অলরেডি দক্ষিণ পাশের মাঠে রক্ষী বাহিনীর একশো জন জওয়ানকে আর্মস নিয়ে নীল ডাউন করিয়ে কার্ড দিচ্ছে আর্মিরা তার মানে কি স্যার তার ওই দুজন অফিসার দুজন অফিসার কি জওয়ানদেরকে নিয়ে রেডিও স্টেশন রক্ষা করতে এসেছিল সম্ভবত সম্ভবত স্যার কি কিছু ভাবছেন এরা যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মুস্তাকের নাম বলছে আমি তো আর্মির হাই র্যাঙ্কের অফিসারদের মধ্যে এনামে কাউকে দেখি না তাহলে কে এই লোক হ্যাঁ ওই যে শুনতে পাচ্ছ জি স্যার আমি চাই দেখি কি হলো সরত বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী মোস্তাক বৃহত্তর স্বার্থে সামরিক বাহিনী খন্ডকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে খন্ডকার মোস্তাক আহমেদ দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে সান্ধ্য আইন জারি করা আফসোস মুজিব ভাই কখনো চিনতে পারেননি কে তার আপন আর কে তার পর
স্যার ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর্থ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের মাঝামাঝিতেও তিনটি ট্যাঙ্ক অবস্থান নিয়েছে স্যার সিজিএস খালেদ মোশারফকে ব্যবস্থা নিতে পাঠাচ্ছি কি বলো জিয়া ডোনার সেন্ড হেম হি ইজ গোয়িং টু স্পয়েল ইট ডালিম আমি এই অস্ত্র দেখে এবং ব্যবহার করে অভ্যস্ত তুমি যদি এই অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য এনে থাকো তাহলে করো আর যদি কথা বলবার জন্য এসে থাকো তাহলে এই অস্ত্র আর তোমার সৈন্যদের বাইরে রেখে এসো স্যার প্রেসিডেন্ট ওয়ান্স ইউ ইন দ্য রেডিও স্টেশন প্রেসিডেন্ট তিনি তো মারা গেছেন তাহলে কিভাবে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান স্যার ইউ শুড নো খন্দকার মুস্তাক ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট নাও খন্দকার মুস্তাক মে বি ইয়োর প্রেসিডেন্ট বাট হি ইজ নট মাইন স্যার ডোন্ট মেক ডু সামথিং ফর হুই চাই ডিড কাম হিয়ার তোমার যা খুশি তাই করতে পারো আমি আমার ট্রুপসের কাছে যাচ্ছি কংগ্রেচুলেশন ডালে ওয়েল ডান থ্যাংক ইউ ওকে স্যার ইয়েস ইয়েস কমেন প্লিজ শহীদ স্যার সার্ভার স্যার আই নো দ্যাট ইউ ডিওর পেট্রিয়েটস বাট উই হ্যাড টু ডু ইট because we don't want to let our country to become a kingdom zuman namaz er age bongo bhavon er president hisebe amar shopod grohon onushthan hobe apnader shobai ke ami shekhane dekhte chai जिंदाबाद <laughs> আমি খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঠিক ও সত্যিকারের আশাকে বাস্তবে রূপদানের পুত পবিত্র দায়িত্ব সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে সম্প্রদায়ের জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ তালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত হয়েছে বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুত ভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নৌবাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন এরা সবাই এক যোগে কাজ করে যাচ্ছেন প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ তালার কাছে কায় ও মনে এক বাক্যে এই মোনাজাত করি তিনি যেন আমাদের সহায় হন 
এবং তার অপার করুণা আমাদের সঠিক পথে চালনা করেন খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ব্রিগেড সিক্সের প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করছেন স্যার স্যার খবর শুনছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টু সাহেব আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন শুধু তাই নয় স্যার ভুট্টু সাহেব অন্যান্য মুসলিম দেশগুলাকে আমাদের সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের জন্য আবেদন করেছেন কোথায় যাচ্ছ খালেদ সরি স্যার দিস ইজ নট মাই জব টু ডু গাধার সংঘর্ষে নিজের ডেরায় চুপচাপ বসে থাকাটা আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওটাই করবে মিস্টার প্রেসিডেন্ট जयंटली খন্দকার মুস্তাক আহমেদ বলছি বলুন আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে শুনেছেন যে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে আমি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি খুব শিগগিরই জাতীয় সংসদের সভা ডাকা হবে আপনাকে আমার মন্ত্রিসভায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনি খুনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার এবং সভা ডাকার কোনো এক্তিয়ার আপনার নেই আপনি অবৈত রাষ্ট্রপতি আপনার সংসদ মানি না আপনাকে প্রেসিডেন্ট মানি না রক্তের সাথে বেমানি করতে পারবো না কাজেই আপনার মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমার নেতা নেই আমার কবি নেই আমার মুজিব ভাই নেই কাজে আমিও নেই আহা কামরুজ জামান ভাই আপনি বুঝতে পারছেন না কেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে
সাজউদ্দিন সাহেব আমরা চাই যে আপনি আমাদের সরকারে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বটা গ্রহণ করুন আমি রাজি আছি আলহামদুলিল্লাহ সত্যই আপনি রাজি আছেন কিন্তু আমার তিনটি শর্ত আছে আপনি যদি শর্ত তিনটি মেনে নেবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন তবেই আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করব বলুন বলুন আপনার যে কোনো শর্ত আমরা পূরণ করব প্রথমত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা ঘোষণা করতে হবে দ্বিতীয়ত মুজিব ঘাতকদের বিচার করতে হবে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না দেখেন আপনি নিজেও জানেন যে এই সব শর্ত কোনোভাবেই মানা সম্ভব নয় আপনি বা কি করে ভাবলেন যে শেখ মুজিবের রক্তের ওপর দিয়ে তাজুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন মুজিব আমার নেতা আর আমি কোনোদিন বেইমান নই সৈয়দ সাহাব ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি কন্টিনিউ করেন আপনার কি হবে না সরকারে আসেন যেখানে বঙ্গবন্ধু নেই সেখানে নজরুল থাকবে কেন চেষ্টা করলাম আর বোধে বাঁচাতে পারলাম না এরকম একটা কাজ কি করে করতে পারলে রশিদ স্যার একটা লম্বা ইতিহাস আমার সময় আছে সাকসেসের পসিবিলিটি কম জেনেই আমরা মিশনে নেমেছিলাম ধরতে পারেন এটা ছিল আমাদের কাছে এক ধরনের জুয়া আমাদের প্ল্যানিং ছিল যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে ফাঁসিতে ঝোলার আগে আমাদের পেছনে থাকা সব সিনিয়র অফিসারদের নাম বলে যাব সব সিনিয়র অফিসার বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ স্যার ঢাকায় আপনি ছাড়া সবার কাছে যাওয়া হয়েছে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে আপনাকেও জানাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে উঠতে পারিনি কেন স্যার আপনার কি মনে পড়ে গত ঈদের দিনে আপনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে সেনা ভবনে ডেকেছিলেন হ্যাঁ আমার মনে আছে যদি মনে করতে পারেন সেদিন আমি অনেক বিষয়ে আলোচনার ফাঁকে ভারতে আমার ট্রেনিং সম্পর্কে বলেছিলাম জাস্ট ওয়ান্ট টু নো কেন সেদিন আমাকে বলনি স্যার যদিও সেদিন অনেকক্ষণ আপনার সাথে ছিলাম তবু ব্যাপারটা বলার মতো পর্যাপ্ত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি এনিওয়ে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি তোমরা কিছু বিচ্ছিন্ন অফিসার আর সৈনিকরা এই ঘটনা ঘটিয়েছ এর সঙ্গে সামগ্রিক সেনাবাহিনীর অবশ্যই কোনো সম্পর্ক নেই প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু বি ওভার ক্লেভার There is a new pro-American military-backed government in Bangladesh this evening. It took power in a surprise pre-dawn coup. The Bangladesh president, Sheikh Mujibur Rahman, is dead. দেশকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে হলে তোমাকে সরে যেতে হবে তা না হলে যে কোনো মুহূর্তে ওরা আমাদের বাড়ি রেট দিতে পারে আমি তো এখন আর ক্যাবিনেটে নেই আমার এখানে ওরা আসবে কেন 
স্যার স্যার আর্মিরা এসে সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে স্যার আমি ক্যাপ্টেন শহীদ এই মুহূর্ত থেকে বাসা থেকে কেউ বাইরে যাবে না কেউ আসবেও না বললেই পারেন হাউস অ্যারেস্ট সেটা আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন টেলিফোন তাড়াতাড়ি তা তো বুঝি নাই এই এত তাড়াতাড়ি কেমনে কি করলা কত দেখি গতকাল সন্ধ্যায় টু ফিল্ড রেজিমেন্টের ওয়ান জিরো ফাইভ এম এম কামান গুলোকে আমরা ভারী ট্রাক দিয়ে টেনে নিয়ে যাই নতুন বিমানবন্দরের দিকে নৈশ প্রশিক্ষণের কথা বলে ও তারপর তারপর রাত দশটার দিকে ক্যান্টনমেন্টের নর্থ সাইড থেকে বেঙ্গল লেন্সারের টি ফিফটি ফোর ট্যাঙ্কগুলি বের করি এয়ারপোর্টে টোটাল আঠারোটি কামান এবং আঠাশটি ট্যাঙ্ক অ্যারেঞ্জ করি আমরা ওরে বাবা তারপর রাত সাড়ে এগারোটার দিকে আলাদা আলাদাভাবে মেজর নূর মেজর হুদা মেজর শাহরিয়ার মেজর পাশা মেজর ফারুক সহ অন্যরা আমরা জয়েন করি ওখানেই মেজর ফারুক অপারেশন ব্রিফ করে ইনফ্যাক্ট মেজর ফারুক ছিলেন অপারেশন চিফ বাহ তারপর অ্যাটাক কিভাবে করলা আমাদের প্রধান টার্গেট ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়ি সরাসরি অ্যাটাকের প্ল্যান ছিল মুজিবের বাড়িকে ঘিরে দুটো বৃত্ত তৈরি সিদ্ধান্ত হয় ভেতরের সদস্যরা সরাসরি বাড়ি অ্যাটাক করে বাইরের সদস্যদের দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনী অথবা রক্ষী বাহিনী অ্যাটাক করলে ওরা ঠেকাবে ডালিম ইতিহাসে একদিন দেখবা তোমাদের নাম সূর্য সন্তান হিসেবে লেখা থাকবে জাতীয় জাতির উদ্দেশ্যে এখন বক্তব্য রাখবেন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুস্তাক আহমেদ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুস্তাক আহমেদ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দেশবাসী এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ দেশ এবং দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে পরম করুণাময় আল্লাহ তালা ও দেশবাসীর উপর নির্ভর করে দেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নয়া সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে দেশের দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী এই পদক্ষেপের সাফল্যের জন্য বীরের মতন এগিয়ে এসেছেন দেশের সামরিক আধা সামরিক পুলিশ বিডিআর রক্ষী বাহিনী প্রভৃতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে অবিলম্বে সুশৃঙ্খলভাবে নয়া সরকারের নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি দেশবাসী ভাই বোনদের পরম সুশৃঙ্খলার সঙ্গে এই পদক্ষেপকে সংহত এবং বাংলাদেশকে সত্যিকারের সুতি সমৃদ্ধি দেশ হিসেবে পরিণত করার জন্য অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে আমার সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি বিশ্ব শান্তি এবং প্রগতিতে বিশ্বাসী সকল দেশকে এই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সহায় হন খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ বেতার খবর করছি ফারুক দেশের হায় রে অভাগা জাতি যে মানুষটা সারাটা জীবন এই দেশটার জন্য দিয়ে গেল তার এই পরিণতি কি দোষ আসছিল মানুষটার আসিল দোষ কি দোষ জানো উনার দোষ একটাই উনি এই দেশের মানুষগুলারে নিজের জীবন দিয়া ভালোবাসছিলেন বিশ্বাস করছিলেন মিয়া ভাইরে কবর দিছে কোথায় জানেন কিছু কবর বোধ করি এখনো দেয় নাই কারণ শয়তানগুলোর হুঁস নাই জানোয়ারগুলো তো এখন উল্লাসে ব্যস্ত এরা ইসলামী তন্ত্র না মন্ত্র কি এসব বারবার বলতেছে আসছা মাস্টার সাপ এরা কি দেশটার আবার পাকিস্তান বানায় ফেলব
কি হইতেছে জানি না তবে স্বাধীনতা চার বছর পর আজকের দিনেই পাকিস্তানের দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া তো সন্দেহজনক আমাদের এই অপারেশনটা সাকসেসই হতো না ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ জিয়াউর রহমানের সাপোর্ট না পেলে আমার মনে হয় আমাদেরকে সাপোর্ট করার পেছনে জিয়াউর রহমান স্যারের কোনো প্ল্যান ছিল বা আছে ইয়েস মার্চের বিশ তারিখে আমি যখন জিয়াউর রহমান স্যারের বাসায় গিয়ে ওনার সাথে মিটিং করলাম এক পর্যায়ে উনি আমাকে বাড়ির লনে নিয়ে বলেছিলেন আমরা সাকসেস হলে ওনাকে প্রেসিডেন্ট করতে রাজি কি না আই থিঙ্ক ওনাকে এখনই প্রেসিডেন্ট করাটা ঠিক হবে না বিকজ আই হ্যাভ ডাউট অ্যাবাউট হিম বেটার সফিউল্লা স্যারকে সরিয়ে জিয়ার রহমান স্যারকে সেনা প্রদান করে দেয় সেটাই মুজিব কিলিং এর প্ল্যানিং এ সহযোগিতা করার জন্য জিয়াউর রহমান স্যারকে তো একটা পুরস্কার দেওয়াই উচিত ইনফ্যাক্ট জিয়াউর রহমান স্যারই তো আমাদের বস প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঠিক ও সত্যিকারের আশাকে বাস্তবে রূপদানের পুত পবিত্র দায়িত্ব সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে সম্প্রদায়ের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত হয়েছে বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুত ভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নৌবাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস রক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য রায়হান এ সময় কেউ বাইরে যায় রাস্তায় শুনলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কেউ বেঁচে নেই সবাই তাই বলছে ওরা বঙ্গবন্ধুর দশ বছরের ছেলে রাসেলকে হত্যা করেছি শহরের কি অবস্থা রাস্তায় রাস্তায় আর্মি ট্যাঙ্ক নেমেছে ভয়ে কেউ বের হতে পারছে না রাস্তায় বের হলেই মনে হচ্ছে এটা আর বাংলাদেশ নেই ওরা দেশটাকে পাকিস্তান বানিয়ে ফেলেছে ওরা এই দেশটাকে শেষ করে দিল শেষ করে দিল যে মানুষটাকে পাকিস্তানি হয় না পর্যন্ত মারতে সাহস পায়নি তাকে কি না নিজের দেশের মানুষ নামের কতগুলো অমানুষের কাছে এত নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হলো কি 
সেফুল্লা সাহেব মন্ত্রিসভা কেমন হলো হুম খেল দেখা দিলাম তো দলের সব জয় বাংলা এখন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ আপনার কাছে একটা বিষয় জানবার ছিল বলুন বঙ্গবন্ধুর লাশ কোথায় দাফন করব নতুন পার্লামেন্ট বিল্ডিং এর সামনে নাকি কোর্ট এরিয়ায় দেখেন সফিউল্লা সাহেব প্রতিদিনই তো কত লোক মারা যাচ্ছে সবাইকে দেখভাল করার দায়িত্ব কি আমার ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় কবর দিয়ে দেন আমি একটু ব্যস্ত আছি যান কেন ইমাজিন এই কুলাঙ্গারটাকে এই বঙ্গবন্ধু কতই না ভালোবাসতেন আমরা লাশটা টুঙ্গি পাড়ায় ওনার গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিই এই লাশ পাঠানোর ক্ষেত্রে আপনি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন আমি হেলিকপ্টার অ্যারেঞ্জ করছি গিভ মিসম টাইম ওকে স্যার শুনেছি পরিবারের সবাইকে নাকি হত্যা করা হয়েছে হুম সব মিলিয়ে একুশ ডেড বডি তবে বাকিদের বনানি কবরস্থানে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কেবল শেখ মুজিবের ডেড বডি টুঙ্গিপাড়ায় কবরস্থ করতে হবে সবাইকে এখানে করা হলে ওনাকে এখানে টুঙ্গিপাড়ায় করতে হবে আর নিউ প্রেসিডেন্ট মোস্তাক আহমেদ সেরকমই চান ঢাকায় কবর দেওয়া হলে কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ মানুষ তার কবরকে সমাধি বানিয়ে ফেলবে ক্যান আই আস্ক ইউ এ স্মল কোয়েশ্চেন স্যার হুম ওয়াই ইজ ইট মি আর অনেকেই তো আছেন যারা ওনার কিলিং এর সাথে ছিল তাদেরকে না পাঠিয়ে আমাকে কেন ওনার ডেড বডি ক্যারি করার জন্য পাঠানো হচ্ছে স্যার তাদেরকে পাঠালে রিস্ক আছে কিলিং এর সাথে জড়িত যারা ছিল তারা কেউ সেখানে যেতে যাচ্ছে না ডিটিএফআইয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বটা এখন আমাকে দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয়েছে ইউ আর দ্য রাইট চয়েস স্যার আমরা গেলে সবাই মনে করবে আমরা এই কিলিং এর সাথে ইনভলভ ছিলাম দ্যাট দ্য উই কিল শেখ মুজিব ইটস গোয়িং টু বি ভেরি রিস্কি ফর আস বি অ্যান আর্মি অফিসার ইউ মাস্ট টেক দ্য চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ অফ দ্য মোমেন্ট হায়দার তোমাকে এটা করতে হবে ढाई লাশ কবর দেয়া এবং পরবর্তীতে লাশ যাতে কেউ তুলে নিতে না পারে সেই জন্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে রাখবেন দরকার হলে গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইন এবং আশেপাশের ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে বুঝতে পেরেছেন জি স্যার যাতে আর্মিরা নিরাপদে লাশ দাফন করে ঢাকায় ফিরে আসতে পারে জি স্যার বুঝতে পেরেছেন
মানুষগুলো সব কোথায় গেল বাড়ির লোকজন কোথায় আত্মীয় স্বজন কেউ নাই তেমন কেউ নাই সবাই পালাই গেছে আর আশেপাশে বাড়ির লোকজন তারাও পালাই গেছে আপনি পালাই যান নাই শোনেন কবর খোলা লাগবে কজন মানুষের ব্যবস্থা করেন যান হ্যাঁ তোমরা ওই দিকটা যাও এই তোমরা যাও ওই দিকে স্যার ওয়ালাইকুম সালাম মালনা সাহেব কাজটা কারা করেছে কেন করেছে কিছু জানতে পারিসেন অনেককে ফোন দিয়েছিলাম কেউ কিছু বলতে পারেনি সবাই অন্ধকারে খন্দকার মোস্তাক প্রেসিডেন্ট হয়েছে শুনলাম এই লোকটারে আমার কোনো দিনই ভালো লাগেনি মৌলানা সাহেব এখনই সব কথাই একদম বলবেন না তাহলে নিজের জীবনটাই হারাবেন হারানোর আর কি কিছু বাকি আছে স্যার হেলিকপ্টার যে কোনো সময় চলে আসবে আপনি একটু কবরের অবস্থাটা দেখে আসেন সময় খুব কম কবর খরা কি শেষ স্যার প্রথমে তো তিনটা খোঁড়া কথা ছিল পরে যে ইনস্ট্রাকশন এসেছে তাতে একটা কবর খোঁড়া হয়েছে ওকে ওসি সাহেব এলাকায় একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি করা হয়েছে জি স্যার দোকানপাট সব কিছু বন্ধ আছে পুলিশ সারা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে ঠিক আছে
আপনারা স্যার আমাদেরকে ঢাকা থেকে ফোন করে এখানে থাকতে বলা হয়েছে গুড এদিকের অবস্থা কি অবস্থা মানে তো কম বোঝেন বলেই তো পুলিশে চাকরি করেন এখানে লোকজন এসে ঝামেলা করতে পারে লাশ চিন্তাই হয়ে যেতে পারে জি মানে স্যার খবরটা পেলে হয়তো লোকজন চলে আসতে পারে তবে এখনও তেমনভাবে কেউ জানে না যে বঙ্গবন্ধুকে এখানে দাফন করা হবে বঙ্গবন্ধু বলছেন কেন সরি স্যার কবর করা শেষ হয়েছে জি স্যার কজন লেবার আনতে বলেছিলাম কই আনেননি কেন ছিল স্যার আপনার জোয়ানরা যেভাবে অস্ত্র উঠিয়ে আসছিলেন দেখে ভয় সব পালিয়েছে আমাদের গোপালগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও ছিলেন উনি ওই যে পুকুরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ডাকুন ওনাকে কফিনের ভেতরে বড় বড় বরফের চাই আমার সোলজাররা কফিন বের করবে ডাকুন জি স্যার জিসার জিসার মানে কি ডাক দেবেন কফিন সরাসরি কবরে নামিয়ে মাটি চাপা দাও উই হ্যাভ টু ডু ইট ফার্স্ট বললেই তো আর দাপন হয় না আপনি আমার নাম মৌলানা আব্দুল হারিম হোয়াই আর ইন সো হারি এ মুসলিম ক্যানট বি বারিড ইন দ্যাট ওয়ে একজন মুসলমানের দাপন কিভাবে হয় আপনার জানা উচিত মিয়া ভাইকে না দেখে আমরা কবর দিতে পাই না লাশ না দেখে আপনারা কবর দিতে পারেন না পারি যদি আপনারা তাকে শহীদের মর্যাদা দেন ইম্পসিবল তোমাদের মতো পাবলিকদেরকে কিভাবে ঠিক করতে হয় আই নো ইট ভেরি ওয়েল স্যার ঝামেলা না করে ওদের একটু সময় দিন প্রবলেম ক্রিয়েট করে কি হবে প্লিজ স্যার ওকে আপনাদেরকে ফিফটিন মিনিটস টাইম দেওয়া হলো যা করার করুন কিন্তু সব করতে হবে আমাদের সামনে
कॉफी ने फिर एक मारा मिस्त्री लग गए सर लाशे तो गोसल करान है मन है क्या का गोसल करा कबर जीतु खोरा मुसलमान हिसाब से तो लाशे गोसल करान ही लागे तरपे जाना जा पढ़ाते तरपर दाफन मुखटा ना देखले क्यों शांति पाना सर लाशे मुखटा देखते दें बस देरी हम लाश चिंत होते एक सौ चौचल्लिस धारा जारी करा सर उन्नीस जिला फोर्स दिए पुरो टुंगीपाड़ा घेराव करा सर लाश चिंत कोकम सूझ नहीं तब को झमेला जान ना विश्व दिल खेत 
तब जा रे हो श्रेष्ठ हो बंगाली गोसल छाड़ा तो जाना जा गोसल के कर कत समय लगे सर हमें गोसल कर आध घंटा पेले ही जाए जा करो ताड़ी करूँ हमारे हाथ समय कम काफुनर कपड़ दें सर काफुनर कपड़ कथा पा अपारा क्यों बहुत झमेला कर दोकानपाट तो सब बंध काफुनर कपड़ कोई पा मुरब्बी आपे रेडक्रस हासपत एक बार जान ओखने रिलीफर सदा कपड़ पाइले पाइते रिलीफर कपड़ दिया देशर प्रेसिडेंटर दाफन हईब लिसन जाड़ी कर जुगर पर जुग अपेक्षा करतेब ना अंडारस्टुड दीपाली दी दीपाली दी दीपाली दी किरा की हो इसे मेंबर साहब दीदी रिली फिर दुई टा शाड़ी दीवार पार बा शाड़ी शाड़ी कैन मिया भाईर काफ़ों ने जन्ने आमी काफ़ों ने काफ़ों ने जन्ने कोई एक जगह खुश करे थी पाई नहीं शेष में मोशा रुपदा दर कथा मुतो तुम्हार का सेहसलाम
কাড়লা তার জীবন যে শেখালো স্বাধীনতা কাপড়ের পার গুলা খুইলা ফালায় এই দুইটা কাপড়ের এক লগে জোড়া দাও যাও কিন্তু কাফুনের কাপড় তো লাগে তিনটা হ কিন্তু এমন তিনটা কাপড় কই পাবো আমারও তো আর মেয়েরা বেশি সময় দিবে না এই দুইটা দিয়ে কাঁচালাইতে হবে যাও যাও তাড়াতাড়ি করো জলদি করো মিয়া যাও নিজের কথা ভুলে যে যাচল তো स्ट्रेट गुली कर স্যার আমি কি একটু জানা যায় যেতে পারি আপনি নিজে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছেন ইস দ্যাট কারেক্ট ইয়াস স্যার এখন আপনি নিজেই যদি জমায়তে যান তাহলে কি সে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা হবে না সরি স্যার আল্লাহ আকবর আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ তার জীবন 
शेषे खालो स्वाधीनता जल्दी करो डू इट फास्ट महान जार अस्थि मज्जा चर्बी और मांस आज कबरे प्रथित जार आलोते सारा उपमहदेश आलोकित तो मध्य तीन टी गुण समावेश देखे क्षमा दया दानशीलता निश्चय तुम विश्व उत्पीड़ित निपीड़ित पृष्ठपोषक हिसाब से जन्मग्रहण करेतु अत्याचारी तुम्हें निष्ठुर भावे हत्या करी तर विचार प्रार्थना जाना जरा तुम्हें हत्या कर शे 
देश आयो जोन जेद खालो बाचा रशा काडला तार जीवोन जेश खालो साथी नोता Oh, oh, oh.